Shalom, 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 mtoto wa mungu toka pande ene za dunia. Nina mshukuru mwenyezi mungu, mungu wa Abraham na Isaka na Yakobo. Mungu asiebadilika, alitu kwa jana na ndivyo ndivyo na siku ya reo. Ni kweri mungu weta naishi, tena mkono wake ni mkubwa sana. Mtoto wa mungu ni kwa nima tu mimi na wewe tuweze kuyona siku ya reo. Na sio kwa kuwa tumetumia ujanja sio akiri wala sio elimu wala sio fedha tungeweza kutumia ili tuifikie siku ya leo au saa hii ila ni kwa neema na fadhili za Mwenyezi Mungu sijui kama unaelewa ikiwa unaelewa mtoto wa Mungu mahali popoto lipo basi ninakuralika kulingana na heshima uko nayo twende mbele za Mwenyezi Mungu tunyenyekee Tumwambie Mungu unaishi. Tumwambie asante kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya saa hii, kwa ajili ya pumuzi. Tumwambie Mungu asante na stairi. Maana kuna wengi walitamani kuweza kumwambia asante, lakini hakuna pumulia katika mipira. Wengi na kuna fanyizi operation, wako na fanyizi upasua, wako na pasuriwa. Mimi na wetu umetoa nini? Lakini tunasema kwamba ni kwa neema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Karibuni basi mtoto wa Mungu, tunyenyekee mbele za Mwenyezi Mungu tumwambie asante. We unatosha, mkono wako una nguvu, una uwezo. Baba mutekatifu Mungu wa Abraham na Isaka na Yakobo katika jina la mwana wako Yesu Kristo wa Nazareti mimi pamoja na msikilizaji wangu tunakuja mbele zako tukisema asante maana we unaishi mkono wako ni mkuu sana Matendo yako ni ajabu. Hatuweze kuelezea matendo yako. Maana matendo yako ni makubwa zaidi. Angalia tunalala kama mauti lakini tunaamuka kwa neema na fadhili zako Bwana. Ni wewe umefanya tuweze kuiona mwangaza wa leo. Ni wewe umefanya tuweze kuiona siku ya leo. Ni wewe umefanya tukue jinsi tulivyo. Tunalitukuza jina lako. Tunakuimidi. Wewe ni baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. We Hatuna mwingine kama wewe Bwana. Hatukuwa bora zaidi kuliko wao wengine ambao wamebadilisha majina ya kuitwa marehemu. Hao ambao muda na saiki wako oi, wako wanapumulia katika mipira, wako wanapumulia katika mashini. Bwana walitamani na wenye kutukuza siku ya leo. Mimi na msikilizaji wangu tumetoa nini? Na tukubalie basi kwa kwa sauti ambayo umetupa, tulipaze sauti tuseme wewe ni mkuu sana. Tuseme asante kwa neema, asante kwa fadhili zako, asante kwa matendo yako. Baba ni heru ongezeki na asitupungue. Ni heri uinuriwe na asitushuke. Maana wewe ni mtakatifu. Asante Bwana. Maana tumeelewa, hatuna ujanja tungetumia ku, kuona siku ya leo. Sio fedha, sio vyeo tungetumia, sio mamuraka, hakuna jambo lolote tungetumia ila ni kwa neema na fadhili zako. Na tukubalie basi tuanguke kifudi fudi. Chini ya msalaba wa mwanako Yesu Kristo, wanasareti tukijitambua kwa wakosefu tunaomba rehemu turehemu bwana yesu tunaleta mioyo yetu mbele zako tukiomba udutagaso turumie tunasogelea kiti cha rehema tunakubali kufanya toba na msamaha tunaomba damu yake katuoshe na udutagase ninaoleta kwanza moyo wangu binafsi unanifahamu kulala kwangu na kuamka kwangu unajua huduma uliyoweka ndani yangu Unajua fikiria zangu na mawazo yangu. Kusema kwangu na kunyamanza kwangu. Baba, unanifahamu kabla sijasaliwa. 
Unanifamu kusidi ni na tojifamu mwenyewe. Basi tazama kama kuna upungufu. Tazama kama nimeukosea. Unioshi na unitagaso ni finyange. Moyo wangu uko wazi. Bwana na nakusihi. Yesu na umba damu yake ni woshe. Unitagaso na unisafishi. Ili nije mbele zako bila ki, bila bila lawama. Ili shetana sipate neno lolote ya kuja kunishitaki. Ili niweza kumushitaki kwa jina mtoto wako wa kiume na kike. Na ndio maana ninasema mimi ni finyange ni woshe. Ni takase, ni safishe kwa matoni ya damu yako Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Na ukisha ni oshia, ni jase roho mtakatifu wako bila kipimo. Nireweshe kwa roho wako mtakatifu, niongoze utakavyo. Na neno moja nitazidi nita kuomba wakati ninaopakiza kuisha hapa ukeneni. Bwana Yesu, usiruhusu zambi isikuwe na makao ndani ya moyo wangu. Nifundishe njia zako, nifundishe kushika sheria yako. Asante Bwana Yesu. Nikubali anaendea kumleta msikilizaji wangu na yeye ambaye anaendea kuomba rehema, anaendelea kuanguka kifudi fudi akiomba toba. Alikubali kusogelea kiti cha rehema, amekubali kufanya toba na msamaha. Bwana Yesu muhurumie na umuoshe, umutagase, umufanye kiumbe kipya. Mana ila weze kustahiri mbele zako. Asante Bwana Yesu. Ndiyo e Mungu Abrahamu na Isaka na Yakobo. Niko mbele zako sio kwa ajili mimi onekane. Wala sio kwa ajili ya mazoezi. Ili ni kwa ajili ukainuri uonekane katika neno lako. Na ni kwa ajili kutimiza huduma uliyoweka ndani yangu. Basi ninakusihi ni jaze maarifa yako. Ni jaze hekima yako. Nireweshe kwa roho wako. Achilia roho mtakatifu kwa mratibu wa kipindi hiki. Aongoze kama vile kusudi ya kuongoza. Na kusihi, Bwana Yesu, karibu ndani yangu. Njoo kajificha ndani yangu. Ukafanye huduma yako utakavyo. Tanda ne machu yangu, achia malaika wako wazunguke mahali hapa. Basi, achilia roho mtakatifu kwa mratibu mkuu. Ni peni nene kama vile mkusudia nene siku ya leo. Naomba fungwa moyo wa msikilizaji wangu ili ujumbe wale umsaidie tenda mema wakati mba angari na kibara angari na muda kabla muda wake ujamalizika. Naomba roho mtakatifu aseme na kila mmoja, aseme na kila mmoja mahali popote atapopata neema ya kupokea ujumbe huu. Asante roho mtakatifu. Basi nafunga mamlaka yote ya muovu. Shetani ana uwezo wa kuweza kuizuru ibada hii ya maombi. Nafunga utawala wake wote. Maana yeye na malaika wake wote nafunga na kuteketeza kuanzia muda huu na saa hii na dakika hii ninasema ibilisi kasikie kwamba hauna nafasi ya kuizuri ibada hii ya maombi wala kumuzuru msikilizaji wangu wewe pamoja na utawala wako wote riko torobosika riko torobosika mamlaka yako yote amefungwa na kuteketezwa hana na hauna na mamlaka tena juu ya, ya neno la leo juu ya msikilizaji wangu maana mamlaka yako yote imefungwa kupitia jina lio ya machina yote ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti amina Sharome tena mtoto wa Mungu toka pande ene za dunia Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenipa nafasi tena niweze kuzungumza na wewe mahali popote ulipo Ujumbe wa leo unatuonesha tena kwenda kutena matendo matendo ya huruma ni kweli tuko katika kipindi cha ujirio, ujirio. Maana majirio ni kwamba kuna mtu tunayojiandaa kumupokea, majirio. Tunapaswa kufanya nini? Ni kitu gani? Tunaweza kufanya maandalizi na mna gani? Ni kweli tumesema ufanye maandalizi, kufanya toba. Toba na msamaha, tunaitwa kuhurumianiana na kusamehiana, lakini tena na kusaidiana. Na leo ninaenda kusema juu ya kusaidiana. Karibuni sana mtoto wa Mungu katika neno la Mungu. Itapo tusaidia inatoa katika Zaburi ya arubaina na moja na soma mstari wa kwanza hadi wa tatu. Nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Heri mtu anayewajali 
maskini Mwenyezi Mungu atamuokoa wakati wa shida Mwenyezi Mungu atamurinda na kumweka hai naye naye atafanikiwa katika nchi Mungu ata Mungu atamwacha makuchani mwadui zake Naye atafanikiwa katika nchi Mungu atamwacha makuchani mwadui zake Mwenyezi Mungu atamsaidia awapo mgonjwa atamuponya maradhi yake yote Inarudia kusoma tena Heri mtu anayewajari maskini Mwenyezi Mungu atamuokoa wakati wa shida Mwenyezi Mungu atamurinda na kumweka hai naye hata naye atafanikiwa katika nchi Mungu atamwacha makuchani mwadui zake Mwenyezi Mungu atamsaidia awapo mgonjwa atamuponya maradhi yake yote Amina Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili Neno la leo inakuja tena kutusaidia na kutuelekeza na kutuitia kuwa na moyo wa huruma. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Maana yake kuonea huruma maskini, maskini. Naamini kuna yoyote ambaye anasema ha, ha, mahala lipo hakuna maskini. Takuwa ni uongo. Tunawaona maskini wanahitaji msaada. Lakini mara nyingi tunaona ni kawaida. Ila Heri yule ambaye anakubali kuwajani maskini. Tunasikia Mungu anasema nini? Mungu ameahidi nini? Mungu ameahidia nini kwa wale ambaye wanawajali maskini? Wanaonea huruma wa yatima, wanaonea huruma wa majane, hao ambao hawana kitu, hao ambao wanahitaji msaada, mara ngapi nina ninaguswa ndani ya moyo wangu? Ni kweli nawezekana unampenda Mungu? Lakini matendo hakuna. Imani bila matendo mikufa. Tumusifu Yesu Kristo. Jina la Yesu epewe sifa. Leo tunaambiwa heri mtu anayewajali maskini. Maskini ni juulizi na mujali maskini. Kuna maskini na mujali. Ni kweli kila mara ninasema tena hauwezi uka, ukabeba maskini ni wengi. Maeneo ulipo. Hauwezi kawabeba wote kichwani iwezekane. Lakini kuna hata mmoja ambaye maskini unamujari umewahi kumsaidia kutoa katika mshahara wako kutoa katika mavuno yako kutoa katika biashara yako na, na kujitoa na kuona maskini yule akanaomba au yule ambao unamfahamu hana kitu umgawie na siku moja nguo yako umufike nguo na yakavae umununulie viazi na kare siku, hata siku moja ndugu zangu Mungu atu, hatulemeye ambaye hatuweze kujitwika hawezi kusema ubebe dunia nzima iwezekane ni kweli maskini ni wengi wenye matatizo ni wengi na hata hizi siku za mwisho matabu na mabadiliko ya ulimwenguni wenye shida wenye njaa wenye matatizo wanaendelea kuongezeka lakini Nataka niulize kuna hata mmoja ambaye unamujari. Kuna ambao unajitoa, umewahi kumulisha, umewahi kujiachilia. Na ndio maana nimesema juu ya hiyo ambavyo Mungu amekupa. Maana fedha yako nafsi ni neema ya Mwenyezi Mungu. Maana fedha hiyo nayo ni Mungu aliyokupa. Kwa sababu mimi na wewe tumezaliwa bure. Nguo ambayo nimevaa ni Mungu alionipa. Nguo ambayo unaivaa ni Mungu aliyokupa. Maana tumezaliwa bila bila nguo. Haleluya, tumusifu Yesu Kristo. Cheo ambao uko nacho ni Mungu aliyokupa kaka wewe dada. Usije ukakuwa na majivuno. Usije ukapaki kiburi, ukawazarau wengine. Na ukasema kwamba ni Mungu amekupa, maana hukuzaliwa na kicheo na cheo hicho, hakuzaliwa na masomo. 
Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Jina la Yesu epewe sifa. Na ndio maana ninakuelezea ili usije ukasema kwamba sijaambiwa. Mtumikie Mwenyezi Mungu kwa yale ambaye Mungu amekupa. Wasaidie. Wasaidie wengine. Mara ngapi katika mshara wako? Mara ngapi ninajitoa, ninajiachilia kwa ajili ya huyo ambao usimfahamu? Familia utamsaidia ni kawaida. Na maandika nasema, lakini mara ngapi yule ambao sio familia uliwahi kumulisha? Uliwahi kumsaidia? Uliwahi kumvika nguo? Uliwahi kutoa katika mavuno yako? Uliwahi kutoa katika mshara wako? Uliwahi kutoa katika biashara zako na kuweza kumsaidia? Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaitiwa kuonea huruma maskini. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu atamuokoa wakati wa shida na we wakati wa tabu, wakati wa magonjwa, wakati wa changamoto, utamwita baba, utamwita Mungu na yataitika. Yesu ndiye alituonesha upendo. Kila mara ninaukumbusha, upendo tuluoneshwa na Yesu ambaye alijitoa msalabani, ambaye ametoa maisha yake. Na ndio maana anasema kwamba hakuna anaozidi upendo muta nayo yatoa maisha yake kwa ajili ya rafiki zake ni Yesu wa Nazareti Yesu mwana wa Mungu Haleluya tumsifu Yesu Kristo jina la Yesu epewe sifa lakini tunapaswa kuiga upendo wa Yesu maana yake tukikuwa kama tumemkubali Kristo tulisema kama tumemfuata Kristo ni lazima tuige upendo wa Tujifunze kwa yule ambaye ametukomboa. Tujifunze kwa yule ambaye ametupenda. Tujifunze hata kidogo. Yesu alisema, wapende wanaowaomba. Mara nyingi tunaomba, tunaona kuna wengine mabarabarani, wanakuwa naomba masukoni, wanakuwa na tabu na shida. Ni kweli. Lakini tunaona ni kawaida. Wengi nasema ni kawaida. Unamupita na ungekuwa na kitu cha kumsaidia atanunue mkate au ungempata mkate we wenyewe wa kule ungemsaidia. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Maana kati ya pende hiki tunaitiwa kuwa na kufanya matendo. Matendo ya huruma. Matendo ya huruma. Na matendo yako atakuenda bure. Matendo yako mema unayotenda kaka wewe dada wewe binti nataka nikwambie baba mama siyo ya bure jambo lolote tu kunafanya kwa ajili ya maskini kwa ajili ya yule mnyonge kwa ajili ya yule yatima kwa ajili ya yule muremavu kwa ajili ya kuwatazama wagonjwa kwenda kuangalia hospitalini kuangalia bila kujari na kuambia kwamba siyo ya bure na ndio maana unasema wakati unapokuwa katika tabu, wakati utakuwa mgonjwa na we mwite Mwenyezi Mungu kama Ezekia alivyokuwa na umwa, alivyokuwa ameungua, alimwita Mungu, akasema Mungu, tazama nimetenda mema, nimekwenda nimekuwa mkamilifu, nimekusikiliza na Mungu, naomba basi uweze kuniongezea siku na Mungu alisikia ma Maombi ya Ezekia akamwongezea siku akamwambia na Isaya wewe ndio kamwambie kwamba hautakufa tena haleluya tumsifu Yesu Kristo Mungu anapendezwa na mtu aliyo na huruma aliye na moyo wa huruma hakika naye Mungu atakuonea huruma wakati uko katika changamoto wakati unapoonewa wakati unaposumbuliwa wakati unapokuwa kwenye 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 kitanda cha magonjwa na yata kusaidia ni hadi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atamsaidia awapo mgonjwa ni neno la Mungu atakusaidia wewe kaka wewe dada wewe ambaye unajitoa unajiachilia kwa ajili ya wengine Mungu atakuachilia kamwe tunaitiwa kuwa na moyo wa huruma hakuna upendo tena kama nilivyosema We na jua wiki iliyopita ni sema juu ya, ya ya familia kama ndoa zinavunjia kwa sababu kuna upendo na hata sasa hivi watu hakuna upendo watu kila mmoja na tijari 
anajali tumbo lake na familia yake haone ya huruma yule mbaye naye ni maskini yule mujane yule mbao mnamuona nyumbi imemwangukia ana farauchi hakuna nguo yoyote nguo zimechanika lakini unaona ni kawaida unaenda ukura na kunywa unaendelea kusema namupenda Yesu unaenda kusema tumsifu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe na, ma, na mambo mengine kadhalika lakini na unaingia kanisani kabisa na unaomba unaruka lakini unapita unamjua jirani yako unajua mahali pale unakula we unavaa lakini yule anaenda uchi yule mujane yule maskini leo ndio maana ninakwambia kwamba hakika lekebesha maisha yako imani bila matendi mikufa Haleluya. Tumusifu Yesu Kristo. Ukamujali. Nimekwambia utajitwika watu wote mahali ulipo. Katika mkoa wa mahali unaishi. Katika uraya uraya mahali ambapo unaishi, hautaweza ujitwika watu wote matatizo ya watu wote. Hauweze kuyamaliza, haiwezekane. Na Mungu atakwambia hivyo, lakini hata mmoja. Hata mmoja. Fanya kila ambacho unaweza. Msikilize Roho Mtakatifu anakuambia nini? Anakuambia nini? Tumusifu Yesu Kristo. Jina la Yesu epewe sifa. Haleluya. Maana yake yale matendo unayoonesha kwa ndugu yako, kwa jirani yako, aliyo na shida, anayohitaji msaada, haitaenda bure. Nina ndio kukwambia kaka na dada. Kile chochote tunachojifanya kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya Mungu hakika hakitaenda bure lakini usiende ukachisifu nimefanya hivi usiende na semu naambia watu nimemsaidia yule yule ambaye nguo amevaa ni mimi nimemupa yule aweze kuishi bila mimi hawezi kupata chakula wengi wako mako hivyo unataka sifa unazopewa na binadamu binadamu atakupa sifa watasema umefanya vizuri watapongeza sana lakini udakosa sifa mbinguni Mungu hataweza ufurahiwa na hilo. Lina ambao unaolifanya, lifanye kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu ili upate chemu chemu ya ndani, ndani ya moyo wako. Mungu akubariki, Mungu akuokoe wakati wa tabu, wakati wa shida. Wewe ndio utajua siri yako na Mwenyezi Mungu, utamkumbusha Mungu, tazama nimeenda vizuri, nimetenda mema, nime Nisikujiachilia hata fedha ambazo umenipa si ukura mimi mwenyewe nimejitoa kwa ajili ya wengine nimewasaidia che ulichonipa si kuona kama nimepata cheo cha juu nikakuwa na majivuno nimenyenyekea na ulichonigawia nimesaidia na Mungu hatanyamanza kimya na ndio maana nasema kwamba mwisho nasema Mwenyezi Mungu atakusaidia hata musaidia awapo mgonjwa hata muponya marazi yake yote maana atasema marazi kana atakuponya maana marazi yote marazi ambaye anaweza kuandamana na binadamu Mungu ataweza kuponya kwa sababu ya moyo wako wa huruma kwa sababu ya moyo wako wa upendo Zaburi ya nani Mizari nani 17 18 Mana Mungu anasema ninawapenda wanaonipenda wanaonipenda Mungu anawapenda wale wanaomupenda na wanaomfutafuta kwa bidii atafanyaje watamuona watamuona watamfahamu watamjua wanaomfutafuta kwa bidii na ndio maana nataka mtoto wa Mungu ende kutafakari Enda kuangalia maeneo ulipo angalia kama una wajali wengine maana Mungu mfutafute Mwenyezi Mungu kwa kutenda mema kwa kuomba kwa kusoma neno la Mungu kwa kushiriki ibada ntakatifu haleluya tumsifu Yesu Kristo maombi au imani bila matendo imekufa na wapenda wale wanaonipenda mizari nimesema mizari sura ya nani mstari wa 17 wa 18 
na wapenda wale wanao nipenda maana yake utasema kwamba utasema utamupenda Mungu na muna gani kama haumpende jirani yako unamuona nateseka unamuona Mungu iko mahali hapo maana yake kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu maana yule ambao mjali ni mtoto wa Mungu maana yake umeacha kumjali Mwenyezi Mungu haleluya tumusifu Yesu Kristo wanao nifutafuta Wanao nifutafuta kwa bidi watanipata. Utajiri na heshima viko kwangu, mali na kudumu na faka vinapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Unamfutafuta Mwenyezi Mungu kwa bidi. Unamhitaji Kristo, unahitaji kumfahamu. Unahitaji akuwe bwana na, na mkozi wa maisha yako. Leo kubali kujitoa kwa wengine kama Kristo mwenyewe alivyokubali kujitoa maana yake tunaitoa kujitoa kwa wengine kujiachia jiachie unakubali kufunga tumbo lako ili kwa ajili ya mjane naye hii si kaweze kula aweze kuvaa hata mmoja kinachoambiwa ni kina, kile kinacho kinachosikia na kinachoonyeshwa ni kile kinachoweza usikia haya machache akae ndani ya moyo wako akusaidie wende utafakari usitu kasema kwamba sikujua Bwana nifanye nini maana yake umeitiwa kujitoa kwa ajili ya wengine umeitiwa kusimama na kuhudumia wengine bila bila kuangalia ni mdogo ni mkubwa kuangalia cheo uko nacho lakini uweze uchinyenyekesha na kujua kwamba yote ujisulipo ni Mungu aliyefanya ni Mungu aliyefanya. Basi na muda na saa hii Mungu wetu najua ni mwaminifu na kila wakati Mungu wetu ni mwaminifu na hata kuachilia kamwe. Matendo unayoyafanya hakika Mungu hatayasahabu kamwe. Hakika Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu na, ni mwaminifu tena. Basi mtoto wa Mungu, tunaenda kuomba muda na saa hii. Naomba unajua inawezekana leo ulikuwa unajipenda Ulikuwa na moyo wa kujipenda lakini naamini kwamba kuanzia leo naomba uanze kuvaa moyo wa huruma moyo ambao tunawiga kwa Kristo kwa Yesu ambaye alituonesha ambaye alianza kutupenda kwa kuacha maisha yake kwa ajili yetu ili sisi mimi na wewe tuweze kupona basi na muda na saa hii tena naenda kuombea wale ambao ni wagonjwa na wale waliotuma mahitaji yao na wewe ukikuwa ni mgonjwa naomba mtoto wa Mungu tunajua mkono wa Bwana ni mkubwa sana unatenda una nguvu basi utenda kuinua mkono wako weka juu ya mgonjwa huyo bila kuangalia magonjwa yako nayo usi shetana siku danga ya kuoneshe magonjwa yaweze kapona usiangalie kama ni we mwenyewe magonjwa yaiwezekane maana madaktari wameniambia hivi na hivi lakini nataka uangalie mkono wa Bwana Ugatafakari mkono wa Mungu. Ugatafakari wetu wa Mwenyezi Mungu. Utafutafakari ukuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaenda kuomba. Uko tayari? Baba mtakatifu Mungu wa Abraham na Isaka na Yakobo katika jina la mwanaku Yesu Kristo wa Nazareti Ninasema asante kwa ajili ya neno lako Ni kweli baba unaishi mkono wako na nguvu Leo ninapenda ni waletu watoto wako wa kiume na kike Bwana wanaokuwa na magonjwa magonjwa ya roho na mwili Nataka ni walete mbele zako na mjua Kulingana na neno lako Bwana Yesu. Tazama mama huyo kaka huyo kijana huyo mtoto huyo. Tazama huyo ambaye amewekewa mkono. Tazama huyo ambaye ana kiu cha kufahamu. Bwana Yesu naomba kwa tembeye. Tembelea mtoto huyo mama huyo baba huyo kijana huyo. Naomba gusa wale wagonjwa muda na saa hii. Tembea katika maodine. Tembea mara ambapo wanarara. Achilia mkono wako Bwana Yesu. Ninachoa mkono wako ni mkubwa. 
Ninachua bwana na uwezo wa kutenda maana magonjwa haya ya kansa ambayo yameambiwa sio kitu mbele zako ambao pressure ambayo imepanda magonjwa ya paralizi magonjwa ya mishipa magonjwa ya, ya roho ya pressure Yesu unajua raba sakari korobo sika ndorobo sika rikorobo sika ndorobo saka endra kugusa bwana Yesu ambaye naamini bwana kama wewe unaweza ambaye ameweka matumaini kwako Yesu naomba kamuguse gusa mama huyo baba huyo kijana huyo mtoto huyo naomba damu ya Yesu Kristo katembee hiyo damu ya Yesu katondoke ambao wana vidonda ambao wamevimba ambao wameumia katika muda na saa hii Bwana Yesu magonjwa yamewatesa ma, matumbo zimevimba miguu imevimba mwili watikisike Yesu tembea Bwana Yesu tembea mtoto huyo baba huyo mama huyo ambaye muda na saa hii Bwana hata familia atikisike hata wanatoa machozi tembea yule anapoenda kufanyiza operation anaenda kupasuliwa ninachilia damu yako Bwana Yesu ninajua mkono wako ninajua uwezo wako ninajua utendaji wako ninajua mamlaka yako Yesu nimeona unaponya Yesu nimekuona kwa kwa walio na na kansa nimekuona kwa wale walio kwa na mapeshe nimekuona kwa wale walio kwa na magonjwa tofauti na tembea Bwana Yesu tembea mama huyo na baba huyo tembea kijana huyo tembea huyo na ria na toa machozi ameshika tumbo lake ameshika mguu wake Najua mkono wako sio mfupi. Ninajua mkono wako na nguvu. Ninajua mkono wako na uwezo wa kuponya. Una uwezo wa kuwiwisha. Robo sakari karaba saka. Rikorobo sakari kondorobo sikari katorobo sika. Rikandorobo sakari kotorobo sika. Ninagutukuza Jehova. Ninasema asante Bwana Yesu. Maana tunapokuwa tunaitika. Asante kwa watoto wako. Enda kugusa. Enda kugusa tumbo za na ifuta hiyo damu likuna toka haijaisha kana harisha haijaisha kana tapika na futa robo saka robo saka na futa kwa jina la Yesu na futa kwa jina la Yesu magonjwa nayo tokana na ushirikina magonjwa nayo tokana na ushirikina haijaisha umemeza sumu umemeza sumu lakini katika muda la saa hii Wambie damu ya Yesu unaenda kutapika kwa jina la Yesu unaenda kutapika vile kwa ndani yako ambao sivyo ambavyo ambao ni makusudi ya shetani anatoka ndani yako muda na saa hii ninaamuru damu ya Yesu Kristo wa Nazareti naamuru damu ya Yesu Kristo wa Nazareti nasema kunywa damu ya Yesu kunywa damu ya Yesu haijaisha ni mtoto haijaisha ni mama ni baba na chira hiyo damu ya Yesu ulizo kumemeza Filipo kwa inatembea tena ndani ya mwili wako inatoweka inaharibika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu raba sakari karaba sika raba sakari karaba sika raba saka karaba sika robo sika ndorobo saka rika ndorobo saka Yesu anaendea kuponya Yesu anaenda kuponya. Enda kuomba mtoto wa Mungu. Enda kujiweka wazi. Enda kumwambia usinipite Yesu. Unapowaponya wengine, unapowagusa wengine, usinipite. Achilia damu yake nidondokee. Achilia damu yake niponye. Nyosha miguu yangu. Gusa mishipa yangu. Gusa goti langu. Mwambie. Yeye anaponya. Anaweza. Asante Bwana Yesu. Asante Jehova Jire. Asante mtakatifu. Asante Mungu wetu. Basi na muda na saa hii tena. Tunawaweka wajazito. Ambaye muda na saa ni wajazito wanaelekea hospitalini ambao wanakuwa na hofu ambao wanakuwa na woga kupitia yale ambayo wameyapitia lakini muda na saa hii wewe ambao ni mjasiti na kuinua mikono yako juu ya tumbo lako muda na saa hii naenda kusema Bwana Yesu enda ugusa tena gusa fiumbe hiyo ndani ya wamama hao gusa fiumbe hiyo ndani yao gusa fiumbe hiyo ndani yao na kuagusa wanaokaribia ujifungua wale katika safari tena ujifungua Mungu 
wenda kuwagusa, enda kurekebesha, wali wambia mabaya, katika jina la yesu, yesu wambao ni muumbaji, wewe peke yako ndi unamuumbaji, na umba mufinyange, mufinyange upia, enda ya we muumbaji, enda kurekebesha kiumbe kiundani ya mama uyo, katika jina la yesu, asante buwana yesu, asante chofa jire, nina ukabisa buwana wenye ndowa, wali unashita na tabu, Ambao ndo kuna kerere kuna furoku wengi na lasima ni bora ni chiuwe wengi na warare pamoja itana kimoja tena angere ndo imeanza ime kupomo kupo, kupomo kupomoka ku, ku, kuharibika kwa sababu ya ibirisi kwa sababu ma, machongezi ya wengine katika jina la Yesu na tangaza nuru katika ndoa hiyo ninasema sharome katika siku ya leo na funja na kuharibu kila ngome ambayo imeibuka ya shetani kwa ajili kufunja ndoa hiyo leo na funja kwa jina la Yesu na haribu kwa jina la Yesu na tangaza unuru na tangaza umoja na tangaza amani kupita jina la Yesu Kristo wa Nazareti Yesu watembea walio na shida ya ndoa wengine walio na tabu walio na machozi usiku na mchana wanaria baba naria kwa ajili ya mke wake kwa sababu ya, us- ya kumsariti mama naria kwa ajili ya mume wake kwa ajili ya kumsariti kwa ajili ya urefi na kwa ajili ya mambo mengine bwana endelea kurekebesha Jehova jiri rabasaka rabasaka ri rabasaka. Rabasaka, rika rabasaka Rekebesha buwana yesu Rekebesha familia hiyo Kwa sababu ya utukufu wako Kwa sababu ya uruma yako Asante buwana yesu Saiti ya yu katika ma- mahakamani Ambao yuko katika jeri Mungu na itaja musade Ndia kuwa pamoja nae Wewe ndi uteweza kumutua maari hapo Wewe unapasua njaspo kuwa na njia Asante buwana yesu Wasaiti ya wanafunzi Wanaukaribia miteani Mungu kawawezeshe wanapoenda kusoma Jehova jire wewe ukaongeze elimu ukawawezeshe Bwana ukawakumbushe Jehova asante Bwana Yesu asante Jehova usimupite na ukukabiza maisha yake kiongoze na ukabiza kuongozo wake usimamie na wewe Bwana ukamuongoze na msaidie mope hekima mope maarifa muongoze na muwezeshe katika huduma anaoifanya katika kusimamia binadamu Mungu kaende kwa pamoja naye Mungu ende kumuongoza na kumuelekeza enda kumupa unyenyekevu asante Bwana Yesu bariki watumishi wa Mungu bariki wanaojitoa kwa ajili bali njema bariki wanaojitoa wanaoiunga msaada injili bariki bwana yesu wanaojiachilia na kuunga mkono kanisa enda kwa bariki enda kwa panema enda kwa jari amani asante bwana yesu enda kwa ponya na walio na moyo mwema wanaoenda kusaidia bwana maskini watoto wa yatima wajane enda kwa bariki bwana na kwa ponya tena kama ulivyoahidi asante bwana yesu Mungu tunaomba kwa machache ila wewe unajibu kwa wingi. Basi tunajifunia kwa damu ya Bwana Yesu. Nami nimeomba na kuamini ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Shalom tena mtoto wa Mungu kutoka pande ile za dunia. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo asiyobadilika ambaye amenipa nafasi hii. Mtoto wa Mungu na kutakia kila heri. Ubarikiwe unapotoka, unapoingia na ubarikiwe na kazi ya mikono yako. Mwezi wa mwezi wa 12 ni mwezi wa kurudisha yale yote aliyoliwa na nsike. Ni mwezi wa kuandamu wa na shirini na tatu. Omba kile nyake yake yoliwa na nsike karudishiwe. Huduma yake yoliwa na nsike karudishiwe. Yale yale yoliwa vitashia vitaku yoliwa na nsike vikarudishiwe. Vita... Huduma yako kila ambacho kimeliwa na nzike choto kirudishe huu ni mwezi wa kuomba baraka kwa Mwenyezi Mungu huu ni mwezi wa kuandaa mwaka elfu mbili na shirini na tatu. maana usiwe mwambie Mungu sitataka ni, ni, si, niweka tua katika maisha yangu niweka tua nyingine katika huduma yangu mwambie mwambie ni mwezi wa 12 ni mwezi wa 12 na tena mwezi huu ni mwezi wa kumshukuru wa kuunganisha shukurani Mana tumetembea kwanza mwezi wa kwanza hadi leo ni wengi tukirudia nyuma kuna familia kuna ndugu kuna marafiki kuna mbao tungetamani tuwe pamoja lakini leo wanaitwa marehemu 
Mimi na wewe tumetoa nini? Twende kumtukuza Mwenyezi Mungu. Basi mtoto wa Mungu tena, tuzidi kuombea niana. Endea kuniombea Mungu endea kunitia nguvu. Aniendee kunijaza maneno yake. Niende kufanya huduma yake kama takavyo. Nami tena nitazidi kuwaombea. Mungu anawapenda sana na mimi ninawapenda sana watoto wa Mungu. Mubarikiwe sana. Mungu awarinde mutokao na mnapoingia na walio safarine Mungu mkono wake uende kwa juu yao. Amina. Kwa heri tutazidi wakati Mungu akinipa kibali tena.